नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल मेकअप शेकअप माय नेम इज़ नितिका तो गाइज़ आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है आपको पता है मेरा न्यू ईयर सीरीज़ चल रहा है तो उसके लिए आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है बहुत ही सटल मेकअप किया है कुछ भी ब्राइट कलर्स यूज़ नहीं किए हैं और आज का जो मेरा मेन पॉइंट है यहाँ पर एक ही ब्रांड का मैंने सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और ब्रांड जो मैंने यूज़ किया है वो है वेट एंड वाइल्ड हाँ गाइज आज का जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है वो वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल होगा न्यू ईयर स्पेशल तो अगर आप देखना चाहते हो तो आगे तक देखते रहना मेरे वीडियो को तो गाइज सबसे पहले मेकअप के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे मैं इसको एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्राइमर यहाँ पर नहीं था और ये भी आपका प्राइमर की तरह ही वर्क करता है थोड़ा सा स्टिकी रहता है स्टार्टिंग में जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपके फेस के ऊपर लग जाता है तो सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस कंसीलर और इसमें मेरा शेड है लाइट आइवरी ये थोड़ा सा लाइट टोन है मेरी स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली तो लेकिन ये हाईलाइट का काम भी अच्छे से करता है और आई वगैरह के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपका जो आई शाडोज रहते हैं बहुत अच्छे से पिगमेंटेड निकल कर आते हैं तो आई शाडो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का और इसमें मेरा जो शेड रहेगा वो है रोज इन द एयर वर्सेटाइल है न्यूड शेड बहुत सारे हैं आप इससे बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो अगर आप टीनेजर हो तो ये पायलट आपके लिए मस्ट हैव है काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत जगह पे अवेलेबल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है हाँ इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक लाइटेस्ट शेड ब्राउन शेड आप देख सकते हो एक फ्लफी ब्रश के ऊपर और उसको मैं अपनी क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रीज के ऊपर लगाऊंगी जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा राउंड शेप में मैंने लगाया है उसके बाद लिया है मैंने ये डार्क कोकोआ शेड और एक डिफरेंट ब्रश के ऊपर मैं इसको ले रही हूँ और कोशिश करें कि जब भी आप आई मेकअप कर रहे हैं कम से कम दो से तीन अलग अलग ब्रशेज के साथ ही करें लेकिन क्या होता है कि जब आप एक ही ब्रश के साथ अगर आप सारा मेकअप करोगे तो वो कलर्स जो है वो निकल के आते नहीं है तो कोशिश करें कि चाहे आप अफोर्डेबल ब्रशेज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें लेकिन अलग अलग ब्रशेज रखें सभी कलर्स के लिए तो ये मेरा एक टिप रहेगा और आप देख सकते हो मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाने के बाद फिर से लाइटेस्ट शेड लेकर उसको दोबारा से री अप्लाई किया अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कट कट कर रही हूँ मैं अपनी सिर्फ सेंटर लेड एरिया को जिस वे में मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ सेंटर से मैं अपना कंसीलर अप्लाई करूंगी और साइड के जो एरियाज हैं उनको खाली छोड़ दूंगी खाली छोड़ने के बाद हम उसमें अलग से कलर फिल करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेंटर में एक वी शेप में मैंने इसको क्रिएट किया है और इसी को मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी ताकि जो भी कलर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं आप चाहे तो डार्क शेड भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे लाइट ही अप्लाई करूंगी क्योंकि आज का जो मेरा मेकअप रहेगा बहुत सटल है बहुत डिसेंट लुक आएगा और इसी पैलेट में से एक मैंने लाइट गोल्डन शेड लिया है गोल्डन भी नहीं है ये इट्स अ क्रीम गोल्डन शेड बहुत ही प्यारा सा सटल सा कलर है इसमें हल्का सा शीन आता है तो उसको मैंने एक छोटे से फ्लैट ब्रश में लिया है और उसको अपने सेंटर पे अप्लाई किया है उसके बाद एक डिफरेंट फ्लफी ब्रश के ऊपर मैंने फिर से वो ब्राउन शेड लिया है जो मैंने अपनी क्रीज के सेंटर में लगाया था उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा लेकर कलर हमेशा लगाना है जैसे कि मैं अपनी बाकी सारी वीडियोज में आपको बताती हूँ कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए ज्यादा नहीं लेना है अगर आप एक ही बार में ज्यादा ले लोगे तो फिर उसको आप आपको स्प्रेड करना मुश्किल हो जाएगा स्मज करना मुश्किल हो जाएगा तो कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा लीजिए और उसको बिल्ड कीजिए कलर को उसके बाद मैंने क्या किया एक छोटा सा ब्रश लिया था मैंने फ्लफी ब्रश बिल्कुल टाइनी ब्रशेज होते हैं जो और जहां पे मैंने इसको कट किया था उसके ऊपर वाली जगह पे भी वही वाला कलर मैंने लगाया है जो मैंने कॉर्नर्स में लगाया था जिस तरह आप देख सकते हो अब मैं अपने ब्रोबोन को भी यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ लाइटेस्ट शेड के साथ और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी क्योंकि आईब्रोज आपका बहुत मेजर वर्क करते हैं आपका बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके आई मेकअप के लिए स्पेशली आपका आई मेकअप अधूरा है अगर आप अपने आईब्रोज को फिल नहीं करेंगे तो तो आईब्रोज फिल करने बहुत जरूरी है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो आई मेकअप है सटल है आज इसलिए मैंने आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क रखा है नॉर्मल रूटीन से तो यहाँ पर मैंने फिर से वेड एंड वाइल्ड का एक हाइलाइटर लिया था और मुझे सेंटर वाला जो कलर थोड़ा गोल्डनिश था वो मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो इसलिए मैंने क्या
तो यहाँ पर गाइज मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई नहीं था तो मैंने सिर्फ एक एक ही प्रोडक्ट था जो कि मुझे लग रहा था मेरे पास नहीं है बट uh, मैं ये लुक क्रिएट करना चाहती थी एक ही ब्रांड के साथ तो अब मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे कलर बार का आई ले लिया और इसी को अप्लाई कर रही कर रही हूँ मैं और एक बारीक सा छोटा सा एक आई क्रिएट किया था मैंने और छोटा सा विंग क्रिएट किया था और यहाँ पे थोड़ा सा कैटी आई लुक क्रिएट कर रही हूँ आप देख सकते हो इनर कॉर्नर पे आप छोटा सा ऐसे विंग बना लीजिए तो इससे कि आपकी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं कि कैटी लुक आती है और मस्कारा यहाँ पे मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का मैक्स वॉल्यूम मस्कारा है ये और टीन वगैरह के लिए अच्छा है डेली रूटीन के लिए अच्छा है और यहाँ पे वाटर लाइन के लिए भी मैंने न्यूड पेंसिल यूज की है ये भी वेट एंड वाइल्ड की तरफ से है और ये बहुत अफोर्डेबल है गाइज ये वाली पेंसिल आप जरूर अपनी वैनिटी में रखें मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी आईज छोटी रहती हैं उनके लिए ये परफेक्ट है आप देख सकते हो बहुत चेंज आ जाता है और मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पर अपना दूसरा आई मेकअप लुक भी कर लिया है और यहाँ पे मैंने आई लगा रही हूँ और यहाँ पे आटमेटिक के आई हैं जो मैंने अमेजोन से खरीदे थे तो अगर मैं कोशिश करूंगी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं काफी अफोर्डेबल थे ये 200 समथिंग में आपको टू लाशेज मिल जाते हैं और बहुत लाइट वेट है कंफर्टेबल है आपको बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती है और लगाने में भी बहुत आसान है आप देख सकते हो मैंने ये बहुत विद इन सेकेंड्स में मैंने ये आई लगा लिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले लाशेज आप देख सकते हो कितनी नेचुरल सी लुक आई है तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन क्योंकि हमारा आई आई का वर्क सारा कम्प्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट और फाउंडेशन मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके लगाया है सब जगह पे और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी पूरे फेस पे और जो आई ये जो ब्लेंडर मैंने यूज किया था वो नायका का था और मेरे पास सेटिंग स्प्रे नहीं था तो मैंने इसी पैलेट में से जो सबसे न्यूड शेड था आप देख सकते हो लाइटेस्ट शेड है मैट शेड है तो मैं इसी को एज अ हाईलाइटिंग पाउडर एज अ हाईलाइटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ अपने अंडर आई पे अपनी नोज पे फोर हेड पे जहां जहां मैंने कंसीलर लगाना है वहां पे मैंने इसको लगा लिया है अच्छे से आप देख सकते हो इसने बहुत अच्छे से वर्क किया है और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे वर्क कर रही हूँ और यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड जो मैंने साइड्स पे लगाया था अपने इनर और आउटर कॉर्नर पे वही सेम शेड में अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ और आई मेकअप करने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपना ब्लश और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि ये वाला ब्लश मेरा फेवरेट है ये पीची कलर का है पीच कलर पिंक कलर बहुत प्यारा सा कलर है इसका और सभी स्किन टोन्स के लिए परफेक्ट है इसका शेड नेम है पर्लसेंट पिंक बहुत अफोर्डेबल है आप इसको भी मैं इसको रिकमेंड हाईली रिकमेंड करती हूँ आप इसको अपनी वैनिटी में रखें और आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है इसमें हल्का सा गोल्डन शीन आता है ना जो बहुत अच्छा लगता है वो तो अब मैं इसी पैलेट में से मैंने लिया था एक ट्रांजिशन शेड था जो उसको मैंने एज अ कंट्रोल यूज किया है और यहाँ पर मेरा जो ब्रश था वो हल्का सा वेट था क्योंकि मैंने थोड़े से अपने जो ब्रशेस थे तो उनको क्लीन किया था ड्यू टू वेदर वो थोड़े से ड्राई नहीं हो पाए थे तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वेट ब्रश इतना अच्छे से वर्क नहीं करते हैं मेकअप के लिए तो हाइलाइटर के लिए भी यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे लिक्विड हाईलाइटर एंड ड्राई वाला तो ड्राई वाला मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी थी तो मुझे लिक्विड वाला बहुत पसंद है तो मैं उसको फिंगर टिप्स के साथ ही अपनी हाइएस्ट पॉइंट पे लगा रही हूँ आप देख सकते हो कितना सटल लुक आता है बहुत ज्यादा ऐसी हाई वाला स्पार्कल लुक नहीं आता है इसके साथ सटल मेकअप अगर आप करना पसंद करते हो बिल्कुल नेचुरल फिनिश आती है इसके साथ मुझे बहुत पसंद है ये वाला भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी वैनिटी में होना पक्का जरूरी है और ये भी वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो है इसमें बहुत सारे शेड रेंज आते हैं आप इसको जरूर चेकआउट करना और उसके बाद मैं लिप लाइनर यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की यूज कर रही हूँ इन द शेड चेस्टनट और अब गाइज ये मैं इतनी बार यूज कर चुकी हूँ अपने लिप्स पे और मुझे अब ये बहुत पसंद आती है और शुरू में मैंने आपको बताया था जब मैंने हॉल वीडियो किया था तब मुझे ये पसंद नहीं आई थी थोड़ी ड्राई लगी थी लेकिन अब जैसे जैसे मैं इसको यूज कर रही हूँ वैसे वैसे मुझे ये पसंद आने लगी है तो लिप्स के ऊपर मैंने ये टेक्स्चर सा क्रिएट किया था लाइन्स के साथ क्योंकि न्यूड लिप कलर लगाने वाली थी यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक ली है ये आपकी मैट लिपस्टिक है और इसमें मेरा शेड है बेयर इट ऑल प्रॉपर वाला न्यूड शेड है तो गाइज ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा आज का हेयर स्टाइल भी मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था 
मैं कुछ हटके करना चाह रही थी ये वाला हेयर स्टाइल मैं बहुत रेयर करती हूँ लेकिन मुझे पसंद आता है थोड़ा फंकी सा हेयर स्टाइल है बहुत क्यूट लगता है और क्योंकि मेकअप काफ़ी सटल था तो ये वाला हेयर स्टाइल तो अच्छा लगना ही था और उसके साथ थोड़े स्टाइलिश से इयर मैंने डाले तो गाइज़ अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा और मेरा काम अच्छा लगता है अगर आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हो मेरा चैनल और आप गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय